அஸ்லாம் வலைக்கம் எவ்ரி ஒன் டுடே ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் ஆமாம் சிக்கன் பிரியாணி வலைக்கும் சலாம் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு பிரியாணி பண்ணலான்ட்ருக்கோம் ஒரு முப்பது பேர்த்துக்கு பிரியாணி பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ ஓ ஓமை காட் சரி ரெசிபிக்கு போயிடலாமா அந்த அண்டா எடுத்து வந்ததுக்கு அந்த இதுக்கு வாங்குறதுக்குலாம் தேங்க்ஸ் சொல்லவே இல்லை நீ லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கோ ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு சாட்டி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் கடல் எண்ணெய் தான் சேர்க்கணும் வேறு எந்த எண்ணெயும் சேர்த்துடாதீங்க கடல் எண்ணெய் 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 கடல் எண்ணெய் அடுத்து ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் எடுத்துகிட்டு வா நெய் நெய் எடுத்துகிட்டு வா அதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சஞ்சு கிராம் போட்டுக்கோங்க வெரி குட் நல்லா தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது பிரியாணி நல்லா வருமா வரும் 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 ஆனால் வராது இப்போ ஒரு முக்கால் கிலோ வந்து பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஒரு முக்கால் கிலோ சின்ன வெங்காயம் அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க சிக்கன் பிரியாணிக்கு இந்த சின்ன வெங்காயம் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் மட்டும் அரைச்சி போடணுமா ஆமாம் அதுக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சி போட்டுக்கலாம்ல இது வந்து இதுக்கு எப்படி ரிப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியல போடா அப்படிங்கிற அடுத்தது பிரியாணி மைண்ட் வைஸ் நான் கேட்ச் பண்ணிட்டேன் பிரியாணிக்கு இந்த மாதிரி நல்ல பொன்னிறமா ஆனதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் ஒரு இந்த பொன்னிறமும் பொன்னீரன்றீங்களா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் காட்டே மாட்டீங்களே கடைசி வரைக்கும் ஒரு இருபது பட்சம் மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவும் ஒரு ஒன்றரை கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க என் கைப்பிடியா உன் கைப்பிடி என் கைப்பிடி ஓகே அது கையை கொஞ்சம் காட்டிது இதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆமாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை அரை கிலோ இஞ்சி பூண்டு விழுது உள்ள அண்டாக்குள்ள விழுந்துருச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பச்சை வாசம் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கணும் மல்லித்தூள் வெரி குட் சூப்பர் நல்ல ஸ்மெல்லாக வருது ஆ வெரி குட் இப்போ ஒரு நாற்பது கிராம் அளவு சிறப்பாக இருக்கு மிளகாய் தூள் மிளகாய் தூள் வேறு ஒரு நாற்பது கிராம் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சூப்பர் சூப்பர் சூப்பராக இது சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்திங்கன்னா காரமாக இருக்காதா இல்லை இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு எட்டு கிராம் அளவுக்கு கரம் மசாலா வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஓகே தேவையான அளவு இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஓகே சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து நல்லா வதக்கணும் அதுலேருந்து அந்த எண்ணெய் வந்து ஃப்ளோட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ இதில் ஒரு முக்கால் கிலோ அளவு தக்காளி சேர்க்கணும் தக்காளி வந்து எப்பயுமே அதிகம் சேர்த்துடக்கூடாது அப்படி இல்லைனா அது தக்காளி சாதம் ஆயிரும் ஓ ஓ இப்படி தான் பல பேர் தக்காளி சாதம் பண்ணிட்டுருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம பாப்போம் தக்காளி சாதமாக பிரியாணி வந்து இப்போது எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இதில் இப்போது நம்ம தலைவர் வந்து ஒரு நாலு கிலோ சிக்கன் வந்து போடுறாரு போட்டுருவோம் ஒன்னே கால் லிட்டர் வந்து தயிர் ஊத்துறாப்பில் போட்டுருவோம் தேவையான அளவு உப்பு நான் போட்டேன் போட்டுட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை மூடி வச்சிடணும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்பப்போ கிண்டி விட்றதுக்கு மறந்துடாதீங்க இல்லைனா கீழே கறிக்கு போயிடும் வேறு எதுக்கு நான் எதுக்கு இருக்கேன் அதுக்கு தானே இருக்கேன் கிண்டி விட்டுருவோம் இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அரை செட்டி அளவுக்கு இந்த செட்டியில் தான் நான் நாலு கிலோ வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இந்த ஃபுல்லாகவே நாலு கிலோ இருந்தது ஸோ இதில் ரெண்டு செட்டி வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ இப்போ ஹாஃப் செட்டி வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதாவது எந்த சட்டியில் நம்ம அரிசி போடுறோமோ அந்த சட்டியிலே ரெண்டரை இது ஆமாம் மடங்கு அப்படி வாங்க இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே சிக்கன் வந்து இப்போ நல்லா வேகணும் ரொம்பவும் வெந்துடக்கூடாது ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா நம்ம சிக்கன் வந்து உடஞ்சிரும் பிரியாணி கிண்டும்போது அப்படி இல்லைன்னா அந்த பீஸே வராது எல்லாரும் பீஸு பீஸுன்னு அப்புறம் கேட்பாங்களே வெறும் எலும்பு மட்டும் தான் அப்புறம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுனா ஒரு எண்பது பர்சன்ட் குக் பண்ணுங்க இப்போ மிச்சம் உள்ள புதினா கொத்தமல்லி போட்டு அப்புறம் போட்டு லைட்டாக வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிடணுமா ஆமாம் அளவு தண்ணி நம்ம வந்து எப்பயுமே ரெண்டரை மடங்கு தண்ணி ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு ஆனால் இப்போ ரெண்டே ஹால் மடங்கு ரெண்டே ஹால் அளவு தான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கோம் ஏன்னா ஒரு காய் இது கம்மியாக எதுக்கு ஊற்றிருக்கோன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து அரிசி ஊறி இருக்கு 
ஸோ அதே பங்கில் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு அரிசிக்கு வந்து சிலது குலைஞ்சிரும் சிலது வந்து விரைச்சிரும் ஸோ பக்கத்துலேயே சுடுதண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த முக்காப்பதம் சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி தண்ணி ஊற்றி திருப்பி சுட வைக்கும்போது திருப்பி வெந்துராது அது இல்லை இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் எண்பது பர்சன்ட் தானே நம்ம குக் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து சிக்கன் வந்து ஈக்குவலாக கரெக்டாக வெந்துடும் இப்போ அரிசி போட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஆமாம் எப்பயுமே உப்பு காரம் வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்சு வந்து கூட இருக்கணும் அரிசி போடும்போது அப்போ தான் வந்து பிரியாணி வந்து கரெக்டாக அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ஒரு மூணு எலுமிச்சம்பளம் வந்து பிழிஞ்சு அந்த சாரை வந்து ஊற்றிடணும் எப்பயுமே கறி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எலுமிச்சம்பளம் சாறு வந்து ஊற்றணும் ஏமா உனக்கு என்னம்மா பிரச்சனை அவளும் பேசுகிறாங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் அந்த வாட்டர்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிட்டே வருது இப்போது மிச்சம் உள்ள நூறு எம்எல் கீயை வந்து சேர்த்துக்கணும் இது என்னடா காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே நினைக்காதீங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கிளியராக என்னென்ன அளவுகள் எல்லாமே கிளியராக நான் வந்து கீழே ப்ரிங் பண்ணுறேன் ஆமாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி தக்காளி சாதம் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம தம் போட்டுடலாம் ஒரு வாழை இலைய இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாழை இலை போட்டுக்கோங்க வாழை இலை போட்டுட்டு அந்த தட்டை மூடிட்டு வெயிட்டான பொருள் ஏதாவது வாழை இலை வாழையடி வாழையாக பிரியாணி சாப்பிட்டது பார்த்துருக்கீங்களா அதை நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஆமாம் இந்த மாதிரி வெயிட்டான பொருள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தம்மில் சிம்மில் வச்சுருங்க ஓகே சிம்மில் வைக்கிறது எப்படின்றது கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட சிம்லனா அடுப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேம் அதாவது தவாவை வந்து மேலே வச்சுட்டு சட்டியை தூக்கி மேலே வச்சிடணும் வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் கழித்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்டிங் டைம் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யம்மியான சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிரும் எங்கே போனீங்க போயாச்சா ஏ இப்படி தாங்க அத்து விட்டுட்டு போயிடுவார் ஸோ வாங்க நம்ம பிரியாணியை சர்வ் பண்ணிவிட்டு இதை கொண்டாடிடலாம் ஆல்ரெடி கொண்டாடிட்டோம் இது நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அளவுகள்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க